அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்த மறைக்குரிய நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணன் ரஜினியின் அன்பை பெற்ற ரவிச்சந்திரன் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு அவருடைய அன்பு மகன் கிஷோர் இந்த படத்தில் வந்து கதாநாயகா நடிக்கிறாரு பிரபு சாலமனின் ஒரு அவருடைய அஸ்டண்டாக இருந்து அந்த மிகப்பெரிய வெற்றி படம் கொடுத்த அந்த இயக்குநராக இன்றைக்கி ஏழுமலை வந்திருக்கான் அவருடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதுசாக இந்த எனக்கு இந்த மேடை புதிய நண்பர் வந்து கூட்டிருக்காங்க அண்ணன் பாக்யராஜ் நண்பர் லாரன்ஸ் சின்னி ஜெயந்த் நமது டீனர் எக்ஸ்னாரா நண்பர் அசோக் வடசனி சேர்ந்த சந்தானம் போன்ற நிர்வாகிகள் வந்திருக்காங்க மற்றும் நிறைய பத்திரிகையாளரும் வந்திருக்காங்க இந்த படத்தை பொறுத்த மட்டும் நமது நண்பர் ரவி அவர்கள் நீண்டகாலமாக இந்த படத்தை வெளியிட தெரிந்தார்கள் இந்த படத்தை பொறுத்த மட்டும் நண்பர் எனக்கு அவர் அறிமுகம் இல்லை அன்பு சார் வந்து அந்த உதவி செய்து இந்த படத்தை வெளியிடுறது காரணமாக இருந்தார்கள் அன்பு சாரை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஒரு ஒரு வருஷம் கூட ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சு தானு அண்ணன் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அண்ணன் தானுட்ட ஃபோன் பண்ணிக்க என்னென்னா இந்தமாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கு அன்பு சாரை பற்றின்னு அவர் சொன்னார் வந்து இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து இன்றைக்கி வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து அவரை பயன்படுத்திக்கிட்டால் சினிமா வெற்றி அடையும் இன்றைக்கி பேங்க்கில் பார்த்தா யாருமே காசு கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு சவர் நகர்னா கூட ஒரு சேட்டுக்கிட்ட போனால் கூட ஒரு நூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா வாங்க முடியாது வெறும் செக்கு ஒரு சீடியை வச்சுட்டு ஒரு ஃபைனான்ஸு கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டால் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கிறார் அன்பு சாருக்கு நண்பர் ரவிச்சந்திரன் உதவி செய்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்கிறேன் அண்ணன் பாக்யராஜை பற்றி சொல்லணும் எனக்கு சினிமா தொடர்பு விளையாட்டி கூட நான் காலேஜ் படிக்கும்போது அண்ணன் மாடக்குளம் ரவியை தான் அவருக்கு வந்து அழகிரி சாமி அண்ணன் தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு டூப்பாக போட்டவர் அந்த தாவணை கவுண்டல் படம் அப்போ நான் காலேஜ் படிக்கும்போது நான் கூப்பிட்டு போனாங்க அவர் வீட்டுக்கு அப்போ ஜாக்கி சான் படம் வந்து ஃபேமஸ்ஸு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் தாவணை கவுண்டல் படத்தை வந்து ஒன்றரை கோடிக்கு அப்போ ரைட்ஸ் விற்று கொடுத்தார் அந்த படத்தை வந்து ஃபைட் ஒரு வித்தியாசமாக எடுக்கணும் முந்தானை பிடிச்சி படம் வந்து வந்து ஹிட்டு ஸோ அவங்க வீட்டில் ஒரு டிஸ்கஷன் போயிருந்தோம் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து ஃபைட்டு எப்படி எடுக்கலாம் ஒரு வித்தியாசமாக மாடத்தில் ரவி கேட்டார் அப்போ நான் வந்து காலேஜ்லேருந்து அவர் நெருங்க நண்பர் அண்ணன் மாடக்குளம் ரவி அவர்கள் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு எப்படி ஃபைட் பண்ணணும்னு காட்டோம் ஸோ காலிலே எப்படி பிளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிட்டு ஒன்று போட்டு காமிச்சேன் அவருக்கு அண்ணன் ரவி சொன்னார் சும்மா ஒரு ஃபாஸ்ட் டைமுக்கு போய் காமிச்சேன் அவருக்கு அண்ணன் பாக்யராஜ் ரொம்ப பீக்கில் இருக்கார் ஆனால் என்ன சொன்னார் இது வந்து பிஎன்சியில் ஒத்துப்பாங்க நான் பண்ணா இந்த டூப் வந்து ஏ சென்டரில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இந்த ஏ சென்டரும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு பிட்டு போட்டு கொடுங்க அந்த சீக்வன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பீக்கில் இருக்கிற நடிக்கினா கூட ஏபிசி அந்த மாதிரி ஒரு அவர் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயரில் வந்து போய் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஃபைட்டு கூட வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு மாடக்குளம் ரவி அண்ணர்கிட்ட நீங்கள் ரெண்டு நாள் அருணாச்சலம் ஸ்டூடியோவில் அவர் வந்து ஐரு கண்ணன் ஒருத்தர் டூ போட சூப்பர் சூப்பரான அஸ்டன்ட் அவரையும் கராத்தே தேரன் போனவரில் எப்படி இந்த ஷார்ட்ஸை வந்து அன்னைக்கே வந்து வீடியோவில் வந்து மூணு நாள் ஷூட் பண்ணோம் அந்த ஃபைட்டை ஷூட் பண்ணி போட்டு காமிச்சேன் நாங்கள் அதை பார்த்து அந்த ஃபைட்டை வந்து சீக்வன்ஸு அப்போ குலதாசன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரும் சொன்னார் குலதாசு திட்டினா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதே இந்த மாதிரி ஸோ ஒரு ஃபைட் ஸ்டீக்வன்ஸ் அன்னைக்கே வந்து இப்படிலாம் எடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்காரு நம்ம லாகுவார் ஆரன்ஸ் ரொம்ப நெருங்கிய எனக்கு நட்பு கிடையாது ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணனோடைய ரொம்ப நெருங்கிய ரசிகர் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் மிளகால் இருக்கும்போது நான் ஒரு ஃபோன் பண்ண அர்ஜென்ட்டாக ஒரு விஷயமாக பேசினார் ஸோ அந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணன் ரொம்ப நெருங்கிய நட்பு வட்டாரத்தில் இன்றைக்கி சினிமா ஃபீல்டில் பொறுத்த மட்டும் சினிமாவும் அரசியலும் பிரித்து பார்க்க முடியாது தமிழகத்தில் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் மீண்டும் சினிமாவிலேருந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணன் ரஜினிகாந்த் கட்டாயம் வரிகளால் தமிழகத்தின் தலையறத்தை கட்டாயம் அவர் நிர்ணயிப்பார் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய அது சினிமா தோழர்லாம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் ஏன்னா ஒரு சினிமாவிலையும் திருப்பி புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைவர் கலைஞர் போன்ற அந்த இடத்துக்கு வரும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி அண்ணன் ஸ்டாலின் கூட மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கிறார் பட் ஆனால் ரெண்டு பேர் ஃபைனலுக்கு வந்தாகணும் அந்த ஃபைனலுக்கு அண்ணன் ரஜினியும் வருவார் அவருக்கு சினிமாவில் நீங்களாம் வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் சினிமாவில் ஏன்னா மீண்டும் அவர் மிகப்பெரிய எடுத்துருவார்கள் அண்ணன் ரஜினி அன்பை பெற்ற நமது ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அரசியல் பேசுவான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சினிமா லான்ச்சிலையும் நிறைய பேர் அரசியல் பேசுகிறாங்க நண்பர் சீமான் போன்றவர்கள் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் சூப்பர் ஸ்டார்